പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടി വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശശിധര കുറിപ്പിനെതിരെ ഫയൽ ചെയ്ത കേസ് പാലക്കാട് ജില്ലാ കോടതിയിൽ ഇന്ന് വിചാരണയ്ക്കെടുക്കും വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടി പ്രതിക്കെതിരായ തെളിവുകളുമായി കോടതിയിൽ ഹാജരാകുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പാലക്കാട് ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ നിർണയിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ നിയമയുദ്ധത്തിന്റെ ഫലം ഭരണകക്ഷിയും പ്രതിപക്ഷവും ഒരുപോലെ ഉത്കണ്ഠയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്റെ മാനം രക്ഷിക്കാനുള്ള വല്ല വകുപ്പും കണ്ടുപിടിക്കണോ വക്കീലേ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് കോടതി അന്യായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നിയമപരമായി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമായതുകൊണ്ട് വകുപ്പ് ഒൻപത് പ്രകാരം അത് നിക്കില്ല തമിഴ്നടിച്ചു വീഴും കേസ് ചളമാവും വകുപ്പ് പത്തിന് ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമം ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആരാടോ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണത് അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ വകുപ്പ് നിയമവും വക്കീലെ ഈ കേസിലെ പരമാവധി ശിക്ഷ വെറും മൂന്ന് മാസത്തെ തടവാ എനക്കതറിയാം നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ജയിലിൽ കടന്നതാ അറിയാം അറിയാം അനക്കറിയാം ഓരറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മന്ത്രിയായി ഇപ്പൊ വിദ്യുശക്തി മന്ത്രിക്ക് വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടിന്റെ ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പത്രത്തിലെ തലക്കെട്ട് ആ വഴിക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാലോ സാർ സാറിന് മെന്റലാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചാലോ എടോ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരുത്തി അതിന്റെ ഊരാ കൂടെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വക്കീലെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കണ തവളയ്ക്ക് കരുക്ക് വെട്ടി കൊടുക്കല്ലേ വക്കീല് പല വകുപ്പും പറയും വല്ല നടക്കണ പോലീസിന്റെ വകുപ്പ് നടക്കൂ അവനൊന്നും കോടതിയിൽ ഹാജരാവാൻ പാടില്ല അല്ലേ സാർ അങ്ങനെ വല്ലത് ചെയ്യും അവൻ ഇന്ന് കോടതിയിൽ കൃത്യസമയത്ത് എത്തരുത് ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മാസം അവസാനം ആവുമ്പോഴാണ് ലൈസൻസ് വാഹന നികുതി അടച്ച രസീത് ഇൻഷുറൻസ് പേപ്പർ എവരിതിങ് ഓക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നോക്കി ഒഴിവാക്കി തന്ന വലിയ ഉപകാരം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കോടതിയിൽ എത്താനുള്ള അയാളോട് നിയമം പറഞ്ഞാലേ സാറിന് ഉത്തരം മുട്ടി പോവും അതിന് ആക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഇൻസ്പെക്ടർ ചന്ദ്രൻ സാർ ഒരു നാരായണൻകുട്ടിയുടെ വഴിമുടക്കുന്നതിന് എന്തിനാണ് ഇത്രയും പാവങ്ങൾ ഇട്ട് വട്ടഞ്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പൊതുജന സേവകനായ സാറിപ്പോ ഫലത്തിൽ ഒരു പൊതുജന ശത്രുവായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഈ ജനങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പമുള്ള കാലം വരെ എനിക്ക് വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടി എന്നാണ് പേര് അല്ലേ അല്ല നാരായണൻകുട്ടി എന്നാണ് പേര് വിദ്യുശക്തി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശശിധര കുറുപ്പ് മകൾ കാർത്തികയെ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആരോപണം അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ മന്ത്രിക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകളുടെ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ ജന്മ തീയതി തിരുത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കി കള്ളത്തെളിവ് നൽകിയ വകയിൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം വകുപ്പ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റവും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന നിയമം ലംഘിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാണ് മന്ത്രി പരമാവധി ശിക്ഷ മൂന്ന് മാസം വെറും തടവും പഴയി പക്ഷേ കോടതി ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി കളവായ വിവരങ്ങൾ കോടതിക്ക് നൽകി എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കുറ്റം ഐ പി സി സെക്ഷൻ ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് പ്രകാരം കോടതിക്ക് പരമാവധി ഏഴ് വർഷം വരെ ശിക്ഷിക്കാം ഇനി ഇപ്പൊ തിരുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ശരിയാണെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ മകൾ കാർത്തികയ്ക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായെങ്കിൽ മന്ത്രി ശശിധര കുറുപ്പിന്റെ ഭാര്യ മല്ലിക വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഗർഭിണിയായിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും ഹ 
രേഖയനുസരിച്ച് മന്ത്രിക്ക് ഇപ്പൊ അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് കല്യാണം നടന്ന് മുപ്പത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ യുവറോണർ മന്ത്രി ശശിധര കുറിപ്പിന്റെ കല്യാണ കുറി ഞാനിവിടെ ഹാജരാക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഇതെല്ലാം മന്ത്രി നിരാകരിച്ച് കാർത്തിക തന്റെ മകളെ അല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പേടി വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടി വിദ്യുത് ശക്തി മന്ത്രി ശശിധര കുറിപ്പിനെതിരെ ഫയൽ ചെയ്ത പ്രമാദമായ കേസിൽ മന്ത്രി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു വിധിയെ തുടർന്ന് മന്ത്രി തന്റെ സ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി നിയമം ഒരായുധമാക്കി മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിനെതിരെ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായി കോടതി വഴി പടപൊരുതുന്ന അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കിന്ന് കണ്ണടയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വാണിയംകുളം ഗ്രാമം ഇവിടെയാണ് നാരായണകുട്ടി ജനിച്ചു വളർന്നത് നാരായണകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ നാരായണൻകുട്ടിയെ വക്കീൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് അയക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ സർക്കാർ ജോലി കിട്ടിയപ്പം അയച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ചുറ്റുപാടൊക്കെ അങ്ങനെ ആന്നേ ഡിഗ്രി എടുത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നാട്ടുകാർക്ക് അവൻ ഒരു വക്കീൽ തന്നെയാ അതല്ലേ വക്കാലത്ത് നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പം ഒരു സന്തോഷവും വാ രസവും വാ മതിയല്ലോ നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അവൻ ഏത് കോടതിയിലും പോകും പക്ഷെ വീട്ടിലെ ഒരു കാര്യത്തിലും അതിലെനിക്ക് പരാതിയുണ്ട് പക്ഷെ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഏട്ടൻ ഇലക്ഷൻ എന്നാ ജയിക്കുമെന്നാ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള സ്ഥലം മാറ്റം താങ്കൾക്കൊരു പണിഷ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കൊരു പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നുമല്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഒരു ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ചിലപ്പോ അവർക്കിത് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ രോഗി ഇച്ഛിച്ചതും പാല് വൈദ്യം കൽപ്പിച്ചതും പാല് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അനന്തപത്മനാഭന്റെ നാടല്ലേ പാൽക്കടലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അനന്തപത്മനാഭൻ നീട്ടിയൊരു വിളിയ വക്കാലത്ത് നാരായണകുട്ടിയേ ഇന്ന് വിളിയേക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ചിലപ്പോ അസുരന്മാർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാനാവും ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു ഇങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ ഒരു ഫോൺ കോൾ കിട്ടിയിട്ട് വന്നതാ എസ് ഐ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ വരും സാർ അകത്തോട്ടിരിക്കണം എസ് ഐ ഓ വേണ്ട ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം അകത്തോട്ടിരിക്കണം സാർ എന്നെ എന്തിനാ വിളിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോണം വരണം സാർ ഓഹോ വണ്ടി ഇറങ്ങി കാല് കുത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നീ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ പ്രശ്നോ റെയിൽവേക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അവരെന്നെ പിടിച്ച് ലോക്കപ്പിൽ കിട്ടു നീ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിക്കാതെ ഡാ നോക്ക് വെറും കപ്പലണ്ടി മിട്ടായി ഇതിന് മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് പതിനൊന്ന് രൂപ അമ്പത് പൈസയാ പക്ഷെ തീവണ്ടിയിൽ എന്നോട് ഇതിന് പന്ത്രണ്ട് രൂപ വാങ്ങിയത് സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കിയതാവും നാരായണൻകുട്ടി റെയിൽവേ മൊബൈൽ അല്ലേ അത് മുടൻ തന്നെയായ പാക്കേജിംഗ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ട് എന്താ റെയിൽവേക്കും ബാധകല്ലേ നീ പറ ഇവനെയൊന്നും വെറുതെ വിട്ടൂടാ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യണം എന്താ നീ ബാധിക്കില്ലേ പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് നീ കൊടുത്തെന്ന് എന്താ തെളിവ് ഞാൻ ബില്ല് വാങ്ങി ആദ്യം ബില്ല് തരാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല വിൽപ്പന നികുതി നിയമപ്രകാരം ഏതൊരു സാധനം വിൽക്കുമ്പോഴും പത്ത് രൂപയിൽ കൂടുതലാണ് വിലയെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ബില്ല് തന്നിരിക്കണം എന്നാണ് നിയമമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബില്ല് തന്നത് ഈ എന്റെ അടുത്ത് അവന്റെ കളി കൊടുക്കും 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 കേസ് കൊടുക്കും ഉറപ്പാ അൻപത് പൈസക്ക് വേണ്ടി കേസ് കൊടുക്കണോ മക്കളെ അമ്പത് പൈസയുടെ വില നിനക്കറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാം വെളിച്ചെണ്ണ ലിറ്ററിന് ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ നൂറ് മില്ലിക്ക് മൂന്ന് രൂപ വാങ്ങിയ കടക്കാരനോട് ബാക്കി ഇരുപത് പൈസക്ക് വേണ്ടി എന്റെ അമ്മ തർക്കിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഇരുപത് പൈസ കൊടുത്തൊരു തീപ്പെട്ടി കിട്ടും ഒരു നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാലിക്കണം ഈ നാട്ടിൽ ഉപഭോക്ത സംരക്ഷണ കോടതി എന്നൊന്നുണ്ടെന്ന് യുവമാരകനെ അറിയട്ടെ കടലമുട്ടായി വിൽക്കുന്ന പയ്യനോടാ നിന്റെ ഈ വാശി റെയിൽവേ ജനറൽ സൂപ്പർവൈസറുടെയും കാറ്ററിംഗ് സൂപ്പർവൈസറുടെയും അറിവോടും സമ്മതത്തോടും കൂടിയാണ് വിൽപ്പന അമിത വില ഈടാക്കുന്നതിനെതിരെ റെയിൽവേക്കെതിരെ കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൽ ഞാൻ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യും ഉറപ്പാ പിന്നെ ഏത് വകുപ്പിലാണ് ഇവന്മാർ എന്നെ പിടിച്ച് ഇതിനകത്തിട്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കൊന്നും അറിയാം ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമത്തിൽ അമ്പത്തിയേഴാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കുറ്റം ചെയ്ത ആളെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കാം വക്കാലത്ത് വരാണെ കുട്ടിക്ക് അതറിയില്ല എന്നുണ്ടോ ഇരിക്കൂ മാത്യു നീ ആ ജാമ്യത്തിനുള്ള അപേക്ഷ കൊടുക്ക മാത്യു നേരു പറമ്പിൽ എന്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആ ചാർജ് ഷീറ്റ്
കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സീനും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല സോറി മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയില്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാം ഓർമ്മയുണ്ടോ പണ്ട് ഒറ്റപ്പാല റെയിൽവേ കോട്ടേഴ്സിൽ താമസിച്ച ഒരു ദാക്ഷായണിയമ്മേ ആ ദാക്ഷായണിയമ്മ ടീച്ചർ ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഓടയില് പൊട്ടിയ സ്ലാബിൽ കുടുങ്ങി കാലൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട അതെ അവര് തന്നെ എന്റെ അമ്മയാ നാരായണൻകുട്ടി കേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടിയത് അത് മറക്കാൻ മാത്രം ഞാനൊരു പോലീസുകാരനായിട്ടില്ല നാരായണൻകുട്ടിയുടെ സ്കൂട്ടർ ബ്രേക്ക് മാനിൽ നിന്ന് ഇറക്കി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ അമ്മച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞ നാരായണൻകുട്ടി അനിയത്തിയുടെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടി സി ഇയാളെ ഞാൻ ടി വിയിലും പത്രത്തിലൊക്കെ വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടി വേണ്ട വക്കീലേ വേണ്ട ഇയാൾ ഇവിടെ താമസിക്കണ്ട എനിക്ക് ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് കോടതിയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഒന്നും കയറാൻ വയ്യ നാരായണൻകുട്ടി അമ്മച്ചിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല വേണ്ട ഇപ്പം കയറി താമസിക്കും പിന്നെ അവകാശം പറയും ഒഴിഞ്ഞു പോണ പ്രശ്നം ഈ ജന്മത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വാദിക്കും എനിക്ക് വക്കീലിനെ വയ്ക്കാൻ സാമ്പത്തികം ഇല്ല സഹായിക്കാനും ആരും നല്ല ഹാൻഡിലിംഗ് താങ്ക് യുക്കില്ലേ നീ എന്തിനാ മക്കളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത് എന്റെ ഈ മക്കളില്ലേ ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം പക്ഷെ ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണം തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തിൽ അതെന്താ അങ്ങനെ നമ്മികേട് ആരാന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചാൽ കാണാൻ രസമാ എന്നാ സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കണമെന്ന് വഴിപാട് തരുന്ന മക്കളായാല് വളർത്തി വലുതാക്കിയതിന്റെ പൂലി നന്ദി ഇല്ലാത്തവര് വക്കാലത്ത് നാരായണം പറ വക്കീല് പറ നന്ദികേടിനെ പോലെ ഹീനമായ കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടോ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പ് ഇല്ല പക്ഷേ മാപ്പ് കൊടുക്കാം ഒരമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തു നന്നായി വരട്ടെ അമ്മേ ആ വലതുകാലി വെച്ച് കേറു അക്കാലത്തെ കേറ് കേറ് പക്ഷെ നന്ദിയോട് കാണിക്കരുത് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുമ്പാകെ എനിക്ക് ബോധിപ്പിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ Such a personal intervention of the chief minister cannot be treated as an indication of the corrupt motive. <laughs> That's all you're on, eh? Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! What? Get out! Hey! Stop it! I said! Get out! 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 എന്താണ് ജോലി ഒരു വക്കീലാണേ സനതെടുത്തു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഒരാൾ വക്കീലാവുമോ ഓർഡർ ഓർഡർ വക്കീൽ എന്തെടുത്തു എന്നാ പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി സനത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ഇയാൾ വക്കീൽ പരീക്ഷ പാസ്സായില്ല റാങ്കോടെ പാസ്സായി ഓഹോ ഒരാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വക്കീൽ പരീക്ഷ പാസ്സായി കറുത്ത കോട്ടും ഗൗണും അണിഞ്ഞ് കോടതി വളപ്പിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നുകൊണ്ടോ ബാർ അസോസിയേഷൻ ഹാളിൽ നിന്ന് ചീട്ട് കളിച്ചത് കൊണ്ടോ വക്കീലാണോന്നുണ്ടോ ഞാൻ ചീട്ട് കളിക്കാറേ ഇല്ല വെറും ഓണർ അല്ല ഹൗസ് ഓണർ എന്ന് കൂടി പറയൂ ആ ശരി വിചാരണ തുടരട്ടെ സ്വന്തം പിതാവിനെ പോലൊരു വക്കീലായി ഷൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനുള്ള ഇൻഫീരിയറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ മദ്യപാനം പുകവലി വെറ്റിലമുറി എന്നിത്യാദി ദുശീലങ്ങളിൽ നിന്നും മൂക്കിപ്പടി കോടതിയിൽ വർജ്യമല്ലെന്നാണ് ഈ ഉള്ളവൻ സ്വന്തം അപ്പനിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഈ പ്രതി മൂക്കിപ്പടിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം സ്വന്തം പിതാവിനെ അനുകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് എന്നാൽ പോലീസ് ഭയം അമിതമായിട്ടുള്ള വാചകമടി എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രതി സ്വന്തം പിതാവിന്റെ യശസ്സിന്റെ ഏഴ് അകലുകത്ത് പോലും എത്താനുള്ള യോഗ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമപരിജ്ഞാനം യൗവനം എന്നിവ സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ചട്ടങ്ങളിലൂടെ നീതിയും ന്യായവും നടപ്പാക്കി ഓരോ പൗരനും പരമാവധി നീതിയും സംരക്ഷണവും നൽകുക എന്നുള്ള നിയമത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യവും പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുറ്റവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രീമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു നേരുപറമ്പിൽ ഉള്ളുന്ന പരമാർത്ഥങ്ങളല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് നാളെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഈശ്വര സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഒന്ന് കാണാം എത്ര എത്ര അഡ്വക്കേറ്റ്സിനെയാ അയ്യര് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് 
Nancy Tadikin, no, control yourself. <laughs> there is a treatment for it. Can I tell you? Prager the jiggles are a vacal of the Naran Kutu. Idi you. Good morning, sir. By the way, Idara, Manasalillo, younger schoolmates, sir. Oh, do get Matthew. Matthew, here the Kodila sessions. Naran would transfer one of the room, none I ever knew. In the Levano, Nala Jovian. Pine. Mr. Matthew is a good person. Advocate M.M. Chantida Magana. Oh, 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 criminal lawyer. Hungry Magano. Ah, Seri Narana Guti Parana Lane, there is a can but you won't. Mr. Matthew, for the flask, I'll copy it. Don't do it. Don't do it. Yes, I'm on the income tax people. They will be the number of favorable. No, no, no. I hear the union. You know the training around your terminal. ഞാനൊരുമസ്ഥന്റെ <laughs> 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 Matthew draft is a consumer court. Mm. Mm. <laughs> Railway and a service charge. <laughs> One day, Naraki put on the one of Pitcher. Where they love and have a color to Naran good in the liquid. And Miss Matthew, pour it in three cups. Don't pour it like that. Look here. Pour it. Sir. Thank you. Well drafted, Matthew. Notwithstanding anything stated above, in the facts and circumstances of the case, provided that, hence for the ground stated in the petition, yen okay, eda ki thiri, yel English alam ne karin, vakki ilam maru bundu. But the Matthew in the drafting again alla. Thank you, sir. തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ ശ്രമം കൊണ്ടാ ണം പക്ഷേ ഒരു പാർട്ടി ഒന്നും 
സാറുമാരെ വക്കാലത്ത് നാണ് കൂട്ടി സാറെ ചാർജ് എടുക്കുന്ന ദിവസമല്ലേ നല്ല ഉഗ്ര മുളക് വെച്ച് പറയട്ടോ വക്കാലത്തിന്റെ പേരുള്ള മുളക് വെച്ചാവുമ്പോ എരിവില കൂടും അതെയോ ശരി വൈകിട്ട് കാണാം കൊള്ളാം തമാശ കുറെ കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓ ശരി ശരി പന്ത്രണ്ടേ കാല് ഈ കാര്യ സുന്ദരി വളരെ പഞ്ചല നിങ്ങൾ തന്നില്ലെങ്കിലും ഈ കിളവിക്ക് ആറടി മണ്ണ് അവകാശപ്പെട്ടതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആത്മഹത്യാശ്രമത്തിന് കേസ് ചാർജ് ചെയ്യാം പിടിച്ച് ജയിലിലിടാം അല്ലേ വക്കാലത്തെ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന സകല പരാതിക്കാരുടെ നേരെ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ സാറേ പിന്നെ ചായ സോമേട്ടന്റെ സീനിയോറിറ്റി കേസിന്റെ വിധി പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി സോമേട്ടൻ സീനിയറാ ചെന്തിൽ കുമാറിന്റെ റിവേഴ്സിൽ ഉറപ്പാ ഇനി ആ പി സി വരാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും സർക്കാരിനെ സേവിക്കുന്നവർ ആദ്യം സേവിക്കട്ടെ ആ സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഞാനും ഇറങ്ങുക നേരത്തെ പോയില്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് കിട്ടുകയില്ല അതാ നാളെ കാണാം ഓ സാറ പോണില്ലേ അഞ്ചു മണി വരെ ഓഫീസ് ടൈം എന്താ പേര് കൃഷ്ണ ഒക്കെ ശരിയാവും കേട്ടോ എവിടുന്ന് ശരിയാവാനാ ശോശാമയുടെ പ്രസവം ജെയിംസിന്റെ വീട് പണി ഗംഗാധന്റെ സീരിയല് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്റെ കടലാസ് മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കയ്യിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അങ്ങ് മേലോട്ട് എത്തിയിരിക്കും സാറേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തുള്ളൂ ഫയലൊക്കെ നോക്കട്ടെ ആ പേപ്പർ കണ്ടു തരും കാര്യം ശരിയായാലേ ഞാൻ സാറിനെ വന്നൊന്ന് കാണുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൈക്കൂലി ഇപ്പഴും എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല സാറേ ഹലോ മുഖ്യമന്ത്രി അതെ മുഖ്യമന്ത്രിയാ പേര് പറ പേര് പറ എന്റെ പേര് നാരായണകുട്ടി ആ എന്താ കുട്ടി എഴുന്നാ തിരുവനന്തപുരത്ത് ലോക്കലാ ആ എന്താ പരാതി എന്റെ സ്വന്തം കാര്യമല്ല സാർപ്പിൽശാലയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കൃഷ്ണപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിധവ കഴിഞ്ഞ ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങിയില്ലേ സാറേ അപ്പോ ഗവൺമെന്റിന്ന് ലാൻഡ് അക്യൂർ ചെയ്തപ്പോ അവരുടെ കിടപ്പാടം പോയി 
പകരം ഗവൺമെന്റിന് സ്ഥലം കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞൊരു സർക്കുലർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചുവപ്പ് നാടെ കുടുങ്ങി ഞാൻ സാറിന് ഒന്ന് കാണാൻ വന്നത് എല്ലാം ശരിയായി അല്ലെ ആ ഒക്കെ ശരിയായി കിടപ്പാട് അനുവദിച്ച് കിട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഒന്ന് നേരിട്ട് വന്ന് നോക്കിയതല്ലേ ഒരു വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടിയാ മന്ത്രിയെ കൊണ്ടായി ചെയ്യിപ്പിച്ചത് സാറേ എനിക്ക് ആ കുട്ടി ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണം സാറിന് ആളെ അറിയാവോ ഞാനിതുവരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല കൊള്ളാം നിന്റെ ഗുരുപത്തി നീ നന്നായി വരും സമഹീന ജായന്മാരെ പറ്റിയുള്ള ഗുണാഭിനിവേശം നിനക്കറിയുമോ വക്കാലത്തെ അർത്ഥശാസ്ത്രമാണ് ചാണക്യന്റെ ഗ്രേറ്റിന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം ശക്തിയെ സമ്പാദിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആറ് ഗുണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം തന്നെക്കാൾ അധികം ശക്തി ഉള്ളവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യരുത് സന്ധി ചെയ്യണം കാലാൽ പടയാളി ആനയോട് യുദ്ധം ചെയ്താൽ എങ്ങനെയിരിക്കും മരണം സുനിശ്ചിതം തനിക്ക് സമനായിട്ടുള്ളവരോടും യുദ്ധം ചെയ്യരുത് ചെയ്താൽ ഒരു മൺകലം മറ്റൊരു മൺകലത്തെ മുട്ടിയതുപോലെ രണ്ടും പൊട്ടും അവിടെയും സന്ധി ചെയ്യണം തന്നെക്കാൾ ശക്തി കുറഞ്ഞവനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തണം മൺകലം കല്ലെറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കാം മനസ്സിലായോ മാത്യു ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് വീശ് എന്താ പറഞ്ഞേ അപ്പിയാ എങ്കേ കൊളിക്കോടാ ശരി ശരി ഞാൻ ഒരു ടു അവേഴ്സിൽ വന്നിടേ ഒരു ഭാര്യ നിലവിലിരിക്കെ രണ്ടാമതൊരു ഭാര്യ നിയമവിരുദ്ധമായി പറഞ്ഞതാ വേണ്ട ഇങ്ങോ <laughs> 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 നിയമം കലക്കി കുടിച്ചവൻ സിക്സ് പി എം ടു സിക്സ് എം യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ മദ്യത്തിൽ എന്തും കലക്കി കുടിക്കുന്നവൻ വളരെ ഓപ്പണാണ് 
ൂട്ടിയാൽ <laughs> ക്ഷൻ സാറി ഫാൻസി ഡ്രസ് കോമ്പറ്റീഷൻ വല്ലതും പോവാണോ അതോ ഈ സിനിമയിലെ ഡമ്മി പോലീസ് ആണോ എന്താ ഒന്നുമില്ല സാറ് ഒറിജിനൽ ട്രാഫിക് പോലീസ് തന്നെയാണോ അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ താനെന്നെ കളിയാക്കാ കളിയാക്കിയതൊന്നുമല്ല സാറേ ആ ബോട്ടിൽ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രാൻഡ് ഷാപ്പൊന്നോ മൂത്രപ്പെരാന്നൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്താ സാറെ ബോർഡ് ഒന്ന് വായിക്കണം വായിക്കണം സാറേ നോ പാർക്കിംഗ് ആ സാറിന് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ഇവിടെ വാഹനങ്ങളൊന്നും നിർത്തിയിടാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പാവ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല സാറേ സാറിന് പഠിപ്പിക്കണ്ട സാറ് ചൂടാവില്ലേ ഈ കിടക്കണ സാധനം എന്താ സാൻഡ്രോ ആ അതെന്താ ഒരു വാഹനല്ലേ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യണം സാറേ സാറിന്റെ മൂക്കിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു തോന്നി വാസം നടക്കുമ്പോ നോക്കിയേക്ക് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് വിളിക്കണം സാർ എന്നിട്ട് ആ ക്രാപ്പ് ഓടുന്നത് പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് പോവാൻ പറയണം അധികാരികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗതികേടാ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ വിടുന്നു വിചാരിക്കണ്ട സാറെ നോക്കി നിൽക്കാതെ ഇത് പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് പോണം സാറേ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത ചൊല്ലി ഞാനും മൂപ്പരും തമ്മിൽ ഒരു കശപശ കിടക്കുകയായിരുന്നു മൂപ്പരുടെ കാല് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് നോക്കിയപ്പോ മഹാറാണി തമ്പരാട്ടി തിരുവിതാംകൂർ കോലത്തിനാണോ തൃപ്പൂണത്തെ പാലസ്ഥാനോ അതോ നിലമ്പൂർ കൊട്ടാരത്താണോ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ചോദിച്ചതാണ് നിയമം വേറെയാണ് എല്ലാ പാർട്ടി ഒരുമിച്ചാണല്ലോ ഇന്ന് എന്തിനെതിരെ സമരം അതെത്തിനെതിരെ വൈകുന്നേരം വരെ തൊള്ള ഓർന്ന എന്നാ കിട്ടും പുറടിക്കാനുള്ള ചിക്കലി വരണം വരണം വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടിക്ക് സ്വാഗതം ഇരിക്കണം പ്ലീസ് വിസിറ്റ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓ ഇവിടെ നിന്ന് പോയല്ലോ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ചന്ദ്രൻ സാർ എന്തിനാണോ അടിയനെ വിളിപ്പിച്ചത് നന്ദി പറയാൻ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പാരിതോഷികം വാങ്ങിച്ചതിന് ആന്റി കറക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പറഞ്ഞ് വിജിലൻസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചു അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചതിന് ആദായ നികുതി വകുപ്പിൽ പരാതി അടുപ്പിച്ചു എന്നിൽ ജനസേവനം ദേശീയ ബോധം പൗരകർമ്മം നീതി സാരം സാമൂഹ്യ നന്മ പ്രതിബദ്ധത ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നില്ലേ നീ ഇതിനിക്ക് പണ്ടേ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നതിൽ കോമ്പോസിഷനിൽ പത്തിൽ പതിനൊന്ന് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചല്ലടാ വൈകിട്ടാണെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു തന്നാലും നന്ദി ഉണ്ടാവും മനുഷ്യനല്ലാണ്ടാക്കി നീ എന്നെ ഞാനിപ്പോ നിന്റെ ചോര കുടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞാനിങ്ങോട്ട് സ്ഥലം മാറ്റം വാങ്ങി വന്നേക്കണേ ഇത് തിരുവനന്തപുരം തലസ്ഥാനം ഇവിടെ സ്ഥാനത്ത് കാണണമെങ്കിൽ തലപ്പത്ത് ഇരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ തല കുനിച്ചേ പറ്റൂ നിന്റെ നയമം ഇവിടത്തെ യമകിങ്കിരന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വില പോയില്ല കുട്ടി ഹലോ അല്ല ഉടുപ്പി ഹോട്ടല് നീ അവർക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴേക്കും 
നിന്നെ പ്രതികൂട്ടിൽ നിർത്തി കരിച്ച് ചാമ്പലാക്കും പട്ടാപകല് പത്മതീർത്ഥത്തിൽ നിന്നെ മുക്കി കൊന്നാലും കൈ കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കണോടാ പുണ്യ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പ്രസംഗം നിർത്തിക്കാനും കൈയടിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് പോയിട്ട് വേറെ പണിയുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ ശരി നീ നിന്റെ പണി മര്യാദക്ക് എടുത്തോ പോലീസാരുടെ പണി അവരെടുത്തോളും ആ ഡി ജി പി കുര്യൻ സാറിന്റെ മകൾക്കെതിരെ ട്രാഫിക് നിയമ ലംഘനത്തിന് കേസ് ചാർജ് ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്ന് ഞങ്ങള് തീരുമാനിക്കും ഇത് പോലീസ് മാമിന്റെ പണിയാ അത് ശരിയാ നിങ്ങളൊക്കെ വല്യങ്ങന്റെ പണിക്കാരാണല്ലോ ടു സെർവ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ലോ എന്ന് നാട് നില എഴുതി വെച്ചോട് മാത്രമായില്ല സാറേ പോലീസുകാരെ എന്നെ നിയമം തെറ്റിച്ചാ അത് നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാൻ നാരണ കുട്ടിക്കാവില്ല ഇതേ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ നാടാ ി തോറ്റൻ അമ്മയുടെ നെഞ്ചത്ത് കുക്കു അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇത്തിരി സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുന്നുണ്ട് ഫ്രീഡം ഇസ് മൈ ബർത്ത് റൈറ്റ് മമ്മി അതിലാരും ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല മേഡർ കേസ് വന്നല്ലോ സില്ലി ട്രാഫിക് ലോ മതി നൂറായിരം ആരോപണങ്ങളാ നിന്റെ അപ്പന്റെ പേര് അപ്പഴാ മകളുടെ പേരിലും എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് ഇവിടെ <laughs> കേക്കാം <laughs> 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 എന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് ഞാനവനെ നുള്ളാതെ വെട്ടത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത സാറിന് അത് പൊള്ളലേൽക്കുന്ന ഉറപ്പാ ഇത്തിരി പൊള്ളിയാ പിന്നെ അത് കത്തി ചാമ്പലായിരുന്നു പത്രക്കാരെഴുതും അവർക്കിപ്പോ വക്കാലത്തിന്റെ വാക്ക വേദാന്തം അവനൊന്ന് എന്താണോ ഇത് വൃത്തികേട് തുമ്മിയാ മതി കൊടുങ്കാറ്റാന്ന് പത്രക്കാരെ എഴുതും അവൻ തുമ്മിയാലല്ലേ അവന്റെ ജലദോഷം നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാടോ മരുന്നുണ്ട് ഒറ്റമൂലി താന് ആ അയ്യരി എന്ന് വിളിക്കും അതെ അതെ ആണോ കുറി ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഒരു ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് സംഘടിപ്പിക്കൂ ബാക്ക് ഡേറ്റഡ് എന്നിട്ട് കാറിൽ ഒരു റെയിൽ ബോർഡും തൂക്കൂ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യട്ടെ ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം സരി സരി വേണ്ട വക്കിലെ ക്രോസ് വിസ്താരം കാണാപ്പാടം പഠിക്ക് അതൊക്കെ ഒരു കലയാ നിരന്തരമായ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ആശാനാവാൻ പറ്റും ഇതെന്റെ തുടക്കമാണ് നീ നോക്കിയോ എന്റെ ക്രോസിങ്ങിൽ കുക്കു കുഴഞ്ഞു വീഴും കുവ്വ വീഴും വീഴും ആര് വീഴുന്നു കണ്ടറിയാം ആ പിന്നെ മാത്യു ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചോദിക്കാവൂ മനോധർമ്മം ആടി ചളമാക്കരുത് കടവിലെത്തിയാൽ ഉടനെ വഞ്ചി കെട്ടണം വഞ്ചി കാറല്ലേ വക്കീലെ ക്രോസ് വിസ്താരത്തിൽ ഉദ്ദേശ പോയിന്റിലെത്തിയാൽ അപ്പം ചോദ്യം നിർത്തണമെന്ന അർത്ഥം അങ്ങനെ നീ പെട്ടെന്ന് വഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആകെ ടെൻഷനിലായി നമ്മുടെ കേസിൽ കടവും വഞ്ചി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നാഷണൽ ലെവലിൽ സാൻഡ്രോ കാറും അല്ലേ എല്ലാത്തരം വ്യാപാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിച്ചിരിക്കണം പ്രശസ്ത അഭിഭാഷകനായ വെൽമാൻ ആർട്ട് ഓഫ് ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം എന്താ അല്ല വേറൊന്നുമില്ല പിന്നെന്താ കേസ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലീസുകാരെ തന്നെ സാക്ഷിയാക്കിയാൽ ഭാവിയിൽ എനിക്ക് വല്ല പാരയും വരുമോ നാരായണൻ കുട്ടിയെ കോടതി പോണതിന് മുമ്പേ വക്കീലിന്റെ അരയില് ജപിച്ച ഒരു അതെന്തിനാ പേടിച്ചാലോ പോലീസിനെ കണ്ടിട്ടേ ട്രാഫിക് പോലീസിനെ ആര് പേടിക്കാനാ പിന്നെന്താ ഡി ജി പി അങ്ങ് നിന്റെ മോളെയാണോ പേടി അവളും മൊട്ടെന്ന് വിരിഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളു വേണ്ട വേണ്ട അതത്ര നിസ്സാരായി കാണുമൊന്നും വേണ്ട വിളഞ്ഞ വിത്ത അവൾക്ക് വേണ്ടി കേസ് ബാധിക്കുന്ന ആരാ 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 അഡ്വക്കേറ്റ് അബ്ദുള്ളയാ താൻ നീ വാ ഈ കേസ് തോറ്റ പറഞ്ഞില്ലാന്ന് വേണ്ട വക്കീലെ നിന്നെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കും അയ്യോ സ്റ്റാച്യുവിൽ മേപ്പിടി ജംഗ്ഷന്റെ 8 മീറ്റർ വടക്കോട്ട് മാറി ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ പോസ്റ്
സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കൊമ്പ് ഒടിച്ചു ആ വക്കാലത്ത് നാരായണ ഈ വി കണ്ടില്ലേ സമ്മതിക്കണം അല്ലേ ലിസ്റ്റിൽ അടുത്ത അടി പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് കേട്ടുപോലീസാണ് എന്നെ ശരിക്കും ഒന്ന് കാണട്ടെ യേസ് ഇപ്പോഴാണ് നീ രണ്ടു വെക്കേട്ടായത് എന്ത് പറയുന്നു വക്കാലത്ത് എല്ലാം അയ്യർ സാറിന്റെ ട്രെയിനിങ് നോ 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 അവന്റെ ഗുരുഭക്തി ഊത്തടോ ആര് ഭരിച്ചാലും ഏത് മുന്നണി ആയാലും നമ്മൾ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല നാട്ടുകാർ നന്നായില്ലേ നാട് നന്നാവും നമ്മളൊക്കെ ഈ നാട്ടുകാരല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ നന്നാവണം അതിന് മെനക്കെടണം പണിയെടുക്കണം തലച്ചോറ് ഉപയോഗിക്കണം നിന്റെ അപ്പനേക്കാൾ വലിയൊരു ലോയറാവണം നീ വക്കാലത്ത് നാരായണ കുട്ടിക്ക് അപ്പോഴാണ് ഒരു സംതൃപ്തി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലേ നാരായണൻകുട്ടി പാകമുള്ള ഒരു വിത്തിനെയാണ് എനിക്ക് തന്നത് ഈ വിത്തിൽ വലിയൊരു മരമുണ്ട് അതിന്റെ തണലിൽ മറ്റു ചെടികൾ വളർണമെന്നില്ല അതാണ് പ്രകൃതി ദാറ്റ് ഇസ് നേച്ചർ ഇത് സെഷൻസ് കോടതി തൂക്ക് കെയർ വിധിച്ച കേസ് രാജപ്പൻ മറ്റൊരു കേസ് പ്രതി ജഗന്നാഥൻ അവനെ രക്ഷിക്ക ആ കൊലക്കുറ്റം തെളിഞ്ഞല്ലേ മേൽക്കോടതി ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ മിടുക്കനായ അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു പോരെ അത് രണ്ടുപേര് തമ്മില് സ്വത്ത് സംബന്ധമായ ഒരു സ്വകാര്യ കേസിൽ വഴക്ക് മൂത്ത് ഒരാളോ ഒരാളെ കൊന്നു നാട്ടു റോട്ടിലിട്ട് പട്ടാപ്പാക്കില് നാട്ടുകാർ കാണുക ഈ കേസ് മാത്യു ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് തിരി താല്പര്യമില്ല അതിന് അഭിപ്രായം പറയാൻ നാരായണൻ കുട്ടിക്ക് നിയമതടസ്സമില്ല ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള നാടല്ലേ പക്ഷെ മാത്യു കേസ് എടുക്കരുതെന്ന് കൽപ്പിക്കാൻ നാരായണൻ കുട്ടിക്ക് അവകാശമില്ല മാത്യു അവന്റെ മിടുക്കി നീന്ത് തെളിയിക്കട്ടെ മാത്യു നീ കേസ് ഏറ്റെടുക്കരുത് ഇത് വെറും ഒരു ഒരു സ്വകാര്യ സ്വത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് പബ്ലിക് ഇന്ററസ്റ്റ് ഇല്ല പബ്ലിക് ഇന്ററസ്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള കേസാണിത് നാരായണൻകുട്ടി സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഈ കേസ് നടക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പത്രത്തിന്റെ സർക്കുലേഷൻ രണ്ടിരട്ടിയായി കഥയേക്കാളും കവിതയേക്കാളും ഇപ്പൊ ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം മാത്യു നീ എന്താ ഒന്ന് പറയാത്ത ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുതെന്നാണല്ലോ ജഗന്നാഥൻ രാജപ്പനെ കൊന്നതാണ് നീ കണ്ടോ അത് മാത്യു സാക്ഷികളുണ്ട് സാക്ഷികൾ അതാ രാജപ്പന്റെ ആൾക്കാരല്ലേ കള്ളസാക്ഷികളല്ല നാര് കണ്ടു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ കരിയറിൽ ദ്രോണാചാര്യർ അർജുനനെ അമ്പയ്യ നല്ല പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നെയോ ഞാൻ പിന്നോട്ട് വലിക്കാനാണ് അമ്പെയ്തതും ലക്ഷ്യത്തിൽ കൊള്ളിച്ചതും അർജുനാണ് So he is the hero. <laughs> Advocate Matthew Neri Parambil, Kachikilada Savuri Aartham Veeedu Maharunu. Patrathi Kodakana. Hmm? You are the only one. Rajapan Maharunu is 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 the only one. അയ്യരുടെ ഓഫീസിനടുത്തേക്ക് താമസം മാറ്റുന്നത് പിന്നെ വളരെ നല്ലതാ എനിക്ക് മനസ്സിലായടാ നീ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ആകെ മാറിപ്പോയെന്നല്ലേ നീ അല്ലേടാ എന്നെ അയ്യരെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്യു നേരി വരുമ്പിൽ പ്രശസ്തനായ ഒരു വക്കീലാണോ എന്ന് എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചത് നീ പിന്നെ നിന്റെ സൗകര്യത്തിനും കൂടി അല്ലേ ഞാൻ വീട് മാറുന്നത് നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പെങ്ങളും വന്നാൽ എല്ലാവരും കൂടെ താമസിക്കാൻ ഇവിടെ സൗകര്യം ഉണ്ടോ ഞാൻ താമസം മാറുന്നോണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു ഇവിടെ നിന്ന് പോവോടാ ഞാനൊന്നും ആലോചിക്കാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ പെട്ടെന്ന് നീ പോണ ടെൻഷനില് ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി ഇങ്ങനെ ലോജിക്ക് ഇല്ലാതെ ആലോചിക്കരുത് നേരത്തിന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തണം അവര് രാവിലത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ വരുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ രണ്ട് മക്കൾ മതിയായിരുന്നു അയ്യര സാർ ഇവിടെ ഉള്ളത് നന്നായി സാറേ ഐ എസ് ഐ ചന്ദ്രൻ അറിഞ്ഞു മാത്യു ഒക്കെ പറഞ്ഞു എന്നോടുള്ള പക തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രഘുവിനെ കസ്റ്റഡി എടുത്തത് സംശയമില്ല തെളിവുണ്ടോ അവനെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ ചിലപ്പോ കൈ കൊള്ളും ചില സമയത്ത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് അവനെ മിന്നൽ ചന്ദ്രൻ നാരായണൻ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഷോക്ക് അടിക്കില്ല സ്വാമി മാത്യു സി ആർ പി സി റൂൾ നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബാധകല്ലേ അൺലോഫുൾ ഡിറ
റോങ്ഫുൾ കൺഫൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയാം സെക്ഷൻ ത്രീ ഫോർട്ടി ടു പക്ഷെ ആ ചന്ദ്രന്റെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ ഈ സാറേ കറക്റ്റ് വകുപ്പും നടപടികളും ഒക്കെ തൽക്കാലം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ആ ചന്ദ്രന്റെ ഉദ്ദേശം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ ഉറുമ്പ് മുതൽ ആന വരെയുള്ള കരജീവികൾ കൊഞ്ചു മുതൽ തിമിങ്ങലം വരെയുള്ള ജലജീവികൾ കുരുവി മുതൽ കഴുകൻ വരെയുള്ള പറവകൾ എന്തിന് ഈയാമ്പാറ്റകളെയും ചിത്രശലഭത്തെയും വരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ നിയമമുണ്ട് വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം എന്റെ മാത്യു നിയമമൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ അതിന്റെ തണൽ ഇവിടെ കുറെ സമിതികൾ ആനയുടെ വാലി പിടിച്ച കേസ് ആനയെ റോഡിലൂടെ നടത്തിച്ച കേസ് ഇനിയിപ്പോ നടത്തിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് കെട്ടിയിട്ട കെട്ടിയിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് അല്ല എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം ഇവന്മാരൊക്കെ തന്നെ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് ആടുമാടുകളെ കോഴിയൊക്കെ വെട്ടി ചുട്ട് തിന്നുന്നില്ലേ ഇതാ ഒരു മനുഷ്യനോ ഒരു മനുഷ്യനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അത് ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു സമിതി ഇല്ല പുണ്ണാക്കൂല ഒരു പോലീസുകാരൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനോട് എന്ന് തിരുത്തി പറയണം ചന്ദ്രൻ നിന്നുള്ള ദേഷ്യം തീർത്താണ് എന്റെ മാത്യു ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ ലംഘനത്തിനെതിരെ കേസ് ഫൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ആ ഡ്രാഫ്റ്റ് ശരിയാക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ വന്നോ അയ്യോ 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 ഈ നാട് നന്നാക്കാൻ അവതാരം എടുത്താനല്ലേ ഞങ്ങളെ നോക്കാൻ നിനക്ക് എവിടാ നേരം ഏട്ടാ ആക്സിഡന്റ് പെട്ട കുട്ടിക്ക് സീരിയസ് ആണോ അപ്പ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കുഴപ്പമില്ല ആ ഇനിയും കഥ മുഴുവൻ ഇവിടെ വിസ്തരിച്ചു കൊടുക്കേ അല്ല പിന്നെ വഴിയറിയാത്ത നാടാ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം പോട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ കരുതിയത് കാക്കി കുപ്പായത്തിന്റെ നിഴല് കാണുമ്പം നിന്ന നിപ്പി മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന വക്കീലാണ് മാത്യു നേരുപറമ്പിലെന്നും നാരായണൻകുട്ടി വന്നേ പിന്നെ അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ പോലീസുകാരെ കൂട്ടിക്കേറ്റി നിർത്തി വേണമെങ്കിൽ മൂത്രം കുടിപ്പിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വൈകിട്ട് തയ്യാറാവില്ലേ എസ് ഐ ചന്ദ്രന് നാരായണൻ കുട്ടിയോട് വ്യക്തിപരമായ വിദ്വേഷം ഉണ്ടെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയണോ ആ ഇതിപ്പോ എന്റെ ഒരു പോലീസുകാരന്റെ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ ഒന്നും പ്രശ്നം അല്ലല്ലോ മാത്യു നാരായണൻകുട്ടി എങ്ങും തൊടാ ഒരു പെറ്റീഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വസ്തുതകൾ നിർത്തണം ഒരു പൗരന്റെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ അധികാരത്തിന്റെ മറയിൽ കുഴിച്ചു മൂടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഫാസിസം ഇന്നിപ്പോ കോടതി വിധിയിലല്ലാതെ മറ്റെല്ലാത്തിനും ജനങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക ഏതായാലും ഈ കേസ് സെൻസേഷനിലാവും മാത്യു കൗതുക വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ രഘുവിനെ തല്ലിച്ചതച്ച പോലീസിന്റെ നടപടി നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പി ഫൈൽ ചെയ്യാം രഘുവിന്റെ ഒപ്പ് വാങ്ങണം നാളെ തന്നെ ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞതുപോലെ പോലീസും വക്കീലും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ബാറിൽ പോയി കള്ളും കരിമീനും അടിക്കണമെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ മൊത്തം മീനിങ് അല്ലേ അയ്യർ സാർ സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് സമാധാനപരമായ സഹോദരത്വം പുറത്തെ കാക്ക കാക്കയുടെ വെസ്പന്തീരും പോത്തിന്റെ കടിയും മാറും അല്ലേ മാത്യു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ രഘുവിന്റെ കേസ് മാത്യു എടുക്കരുത് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സെൻസിബിൾ മാത്യു ഇത് ഞാനാ നമ്മുടെ രഘുവിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു എസ് ഐ ചന്ദ്രനും കൂട്ടിനും രാവിലെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്ന് റിസപ്ഷനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനെന്തോ ഒരു കളിയുണ്ട് നാരായണൻകുട്ടി ഞാൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ടഡ് കേസുകളൊക്കെ നോക്കി രഘുവിന്റെ സംഭവത്തിന്റെ ഫാക്ട്സ് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോ ആസ് എൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഞാൻ പറയാ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഫ്യൂട്ടൈൽ അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം ഓക്കെ ഞാൻ ഒപ്പിടില്ല എനിക്ക് പരാതിയില്ല രഘു രഘു നീ തന്നെയാണോ ഈ പറയുന്നത് അതെ അടുത്ത ആഴ്ച ഇവളുടെ കല്യാണം ഇന്നലെ പിടിച്ച കള്ളനോട്ട് സംഘത്തിലെ പ്രതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ നിർത്തി ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് മിന്നൽ ചന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു അതാ നോക്ക് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിലോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നീ പറ ഇങ്ങനെ പത്രത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് നീ കുറ്റക്കാരനാവുന്നില്ലോ ഇവിടെ നിയമമില്ലേ കോടതി വിധി വരുന്നവരെ വരൻ താലിയും പിടിച്ചു നിൽക്കണം അല്ലേ നാരായണ രഘു മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ സമിതി നാരായണൻ ഒരു അവാർഡ് തരും അതിനെന്റെ അനിയത്തിയെ കുരുതി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ
ഈ നാട്ടിലല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് മിനിമം ഡൊണേഷൻ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ തരുന്നവരുമുണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയോ നഴ്സറി അഡ്മിഷന് വരെ ഇതിൽ കൂടുതൽ റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എനിവേ മിസ്റ്റർ നാരായണൻകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ കൺസെഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് കമ്മിറ്റിയോട് സാങ്ഷൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് അടച്ചാൽ മതി ഇല്ല ക്യാഷ് റെഡി അല്ലെങ്കിൽ നാളെ കിട്ടിയാലും മതി നാരായണൻകുട്ടിയെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം നോ 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 എടുക്കുകയെ വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല ഒരു നയ പൈസ തരില്ല ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സീറ്റാണ് അതിനെന്തിനു ഡൊണേഷൻ പിന്നെ എന്തൊരു നേഷൻ ഇത് ഈ അഴിമതിക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കാൻ നാരായണകുട്ടിയെ കിട്ടില്ല സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ പ്ലീസ് നോ എങ്കിൽ നോ അഡ്മിഷൻ അവർ പണം നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ തെളിവില്ല നീ പണം അടച്ച് രസീത് വാങ്ങിക്ക് നിയമപരമായി നമുക്ക് അവരെ തോൽപ്പിക്കാം തോൽപ്പിക്കണം എന്റെ മാത്യു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗമാകെ കുത്തഴിഞ്ഞു കിടക്കില്ലേ കുത്തഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതൊക്കെ നീ വീണ്ടും കൂട്ടി കിട്ടിക്കൊള്ളൂ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ബട്ട് മാത്യു എങ്ങനെ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കും ആ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ലീഗൽ അഡ്വൈസറായിട്ട് അവർ മാത്യുവിനെ ആണല്ലോ കണ്ടിരിക്കുന്നത് തീരുമാനവും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി മാത്യു ഒന്ന് സമ്മതം മൂളിയാ മതി നീ ആ വിവരം നാരായണൻ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഐ എം വെരി വെരി സോറി ഞാനത് നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ല വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ എക്സ് മിനിസ്റ്റർ ശശീര കുറുപ്പിന്റെ സണ്ണിലയുടെ ഫാദറാണ് കോളേജിന്റെ ട്രസ്റ്റി ആ നാരായൺകുട്ടി കാപ്പൊടിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി നോ താങ്ക് യു അയ്യര സാറ് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ കേസ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടിക്ക് ആരുടെയും വക്കാലത്ത് ആവശ്യമില്ല എന്റെ സ്വാമി എൽ കെ ജി മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ അഴിമതി എന്തിന് എൽ കെ ജി ആക്കണം തള്ള പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കൂളിൽ ചേർക്കാനുള്ള ഡേറ്റുമായിട്ട് ഒത്തു നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിന്റെ ഒരു വർഷം പോകും നഴ്സറി ക്ലാസ്സിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ അല്ല അവർ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് തണ്ടയും തള്ളയാ ബക്രാനങ്ങളിലെ നീളമത്ര ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇന്ത്യയുടെ എട്ടാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആര് ഓ ഇതൊക്കെ തണ്ടയും തള്ളയെ അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിൽ ചേരാൻ പറ്റും മാതൃഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചതിന് പിഴ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളുണ്ട് ഇവിടെ അല്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കണമല്ലോ എന്നാലല്ലേ നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറ എനിക്ക് മലയാളം കുറച്ച് കുറച്ച് അറിയുന്ന സംസാരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ പിരിവ് എന്തെല്ലാം രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പണപ്പിരിവ് സംഭാവന ബിൽഡിംഗ് ഫണ്ട് ഫർണിച്ചർ ഫണ്ട് ബാത്റൂം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫണ്ട് എന്റെ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി വിദ്യാലയത്തിൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ പോയപ്പോ അവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പതിനായിരം രൂപയാ അതിന് തെളിവ് വല്ലതുമുണ്ടോ മിസ്റ്റർ നാരായണൻകുട്ടി ഉണ്ട് സാർ ഇതാ പണം അടച്ചതിന്റെ റെസീപ്റ്റ് എന്തേ പാവപ്പെട്ടവർക്കോട് പഠിക്കണ്ടേ പക്ഷെ സർക്കാർ കോളേജുകളിൽ പണപ്പിരിവില്ലല്ലോ അവിടെ പഠിപ്പിക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്റെ സഹോദരി ഒന്നാം വർഷം ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ച വിഷയം ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ ഇല്ല ഇവിടെ പാഠ്യ പദ്ധതിയിൽ നൂറായിരം വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അത് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ഇവിടുത്തെ പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയല്ലേ സർക്കാർ അഴിമതിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വകുപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ല സംഭാവന എന്നാൽ സ്വന്തം താല്പര്യത്തോടെ സ്വമേധയാ കൊടുക്കുന്ന ഒന്നല്ലേ അതെങ്ങനെ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയും സംഭാവന എന്നൊരു ഓമന പേരിട്ടിട്ട് ഈ പിടിച്ചു പറയേ ഈ പകൽ കൊള്ളയെ നിയമവിരുദ്ധമല്ല എന്ന് ആക്കി തീർക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം കൊള്ളാം നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഴിമതികളൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനവും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ ആരെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചാലോ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഒറ്റപ്പെടുത്തുക ഇതൊക്കെയാണോ സാർ നിങ്ങളുടെ പത്രധർമ്മം തന്റെ ഏട്ടന് പതിനായിരം രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം പലിശ സഹിതം ബട്ട് ഓൺ വൺ കണ്ടീഷൻ നിവേദിത്ത ടി സി വാങ്ങി പോകണം അവൾ എന്തിനെങ്ങനെ കിടന്ന് മൂങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ആരും ചത്തില്ലല്ലോ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ നാട്ടുകാരോ സമ്മതിക്കില്ല വീട്ടുകാരെങ്കിലും മതിയടാ നിന്റെ ന്യായവാദം മതി എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട നീ കിടന്ന് തുളുന്ന എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അവിടെ പതിനായിരം രൂപ അവക്ക് വേണ്ടി നീ എണ്ണി കൊടുത്തിന്റെ എണ്ണമാണെങ്കിൽ ഇന്നാടാ അമ്മേ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി എന്നെ ഇങ്ങനെ തീ തീറ്റിക്കരുത് ഉള്ളതുണ്ടല്ലേ മക്കളെ ഒരു കുടുംബം സംരക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല കണ്ട അണ്ടനെ ഇടപെടനെ കേസിൽ കുടുങ്ങി രക്ഷിക്കുന്നതിന് നീ ചിലപ്പോ കിടപ്പാടം വരവിക്കാൻ തയ്യാറാവും സ്വന്തം പെങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാവുമ്പോ സഹിക്കുന്നില്ലല്ലേ ആരുടെയും മനസ്സ് നോവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലല്ലോ നല്ലത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് തന്നെയാ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പക്ഷെ തെറ്റായി പോയിന്ന്
എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഇനി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാല്ലേ ഓ നാരായണനോട് അന്ന് അങ്ങനെ പെരുമാറിയിട്ടും അനുജിത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന് വന്നു അതും ക്ഷണിക്കാതെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അർത്ഥം എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഓ ശരിയായി ശരിയായി നേതാവോ പ്രസ് ക്ലബിലെ പ്രസംഗം കാലിലേക്ക് ഓർണോ ഒത്തിരി കണ്ട മൈതാനിലേക്ക് നിനക്ക് പറ്റിയ ക്രൗഡാ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികൾ കൺവെൻഷൻ എസ്കോട്ട് തരാം അയ്യോ ചീഫ് ഗസ്റ്റോ ഞാനോ ലോക നിയമത്തിന് സാറ് തന്നെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആവണോ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതെന്റെ സ്കൂട്ടറാ ഈ മുഖ്യാതിഥിയായിട്ടൊക്കെ ഞാന് ക്ഷണനം നിരസിക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ വിശ്വാസമുണ്ട് ക്ഷണനം അല്ല കുട്ടി ക്ഷണം അതെ എവിടെയാ ഫംഗ്ഷൻ ലോ കോളേജില് ഓ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഡി ജി പി ആണല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ഫംഗ്ഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാരെ കൊണ്ട് തല്ലിക്കായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ വരാം വേദിയിലിരിക്കുന്ന സമുന്നതരായ വ്യക്തികളെ പ്രിയമുള്ള നിയമ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഒരിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം പുസ്തക വിദ്യയാണോ അല്ല പലതരം അറിവാണോ അതുമല്ല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ ഗതിയെയും ആവിഷ്കരണത്തെയും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതും സഫലീകരിക്കുന്നതുമായ ശിക്ഷണം എന്നർത്ഥം ഈ ഇച്ഛാശക്തി പല തലമുറകളായി തുടർച്ചയായും ബലാത്കാരമായും യാതൊന്നിന്റെ ബലമായി തടയപ്പെട്ട് ഇന്ന് മിക്കവാറും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അത് വിദ്യാഭ്യാസമാകുമോ നമ്മുടെ വളർച്ച മുറ്റിയിരിക്കുന്നു വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ദിവസം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് മനുഷ്യരെ ചിന്തിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും ഒക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിലും വസ്ത്രധാരണത്തിലും വിവാഹത്തിലും വേണം സ്വാതന്ത്ര്യം ലൈൻ അടിക്കാനും വേണം സ്വാതന്ത്ര്യം പിന്നെ ഈശ്വരൻ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം തരാൻ കഴിയാത്തൊരു ഈശ്വരൻ തുടക്കത്തിൽ നിത്യാനന്ദം നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഈ വചനങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഈ വരും സ്വാമി അവർ എന്നെ അപമാനിച്ചത് പോട്ടെ വ്യക്തി പരം പക്ഷെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ വരികൾ അവര് കൂവിയത് ആ വലിയ മനുഷ്യൻ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യം തന്നെയാ ഇതൊന്നും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കരുതെന്നെ മാത്യു നീ പറയുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നിലപാട് പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല വേണ്ട വേണ്ട നിന്റെ അടുത്തൊരു സഹായത്തിന് വന്ന എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ നാരായണൻകുട്ടി നീ ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്താണ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ അകലെ നീ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഒരു മാനിയക്കാവും ലിറ്റിഗേഷൻ മാനിയക്ക് വ്യവഹാര ഭ്രാന്തൻ സോറി ഈ കേസിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പ്ലീസ് എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകൂടാ നിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ കരിയർ അല്ല അതങ്ങനെ തന്നെ വേണം അംബീഷ്യസ് ആയാലേ സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ പറ്റൂ പഴയതൊക്കെ മറക്കാനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർക്കാനും കഴിയണം നീ ഒരു വലിയ അഡ്വക്കേറ്റ് ആവണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളൂ അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യുവിന്റെ സക്സസ് സ്റ്റോറിയിൽ ഒന്നു മാത്രം നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടടാ നന്മ 
ഇതിനകത്തുള്ള നന്മ എന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക തുറന്ന് പറയാലോ ഇത്തരം തെല്ലി കേസുകൾ വലിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് മിസ്റ്റർ മാത്യു ഐ റിയലി അപ്രിഷിയേറ്റ് യു ആ നാരായണൻ കുട്ടി അപകീർത്തി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമെന്നുള്ളൂ തീർച്ച എന്നാൽ നീ അതിനെതിരായി വാദിക്കണം വേണം നീ അവനെതിരായി വാദിക്കണം ഇത് നിന്റെ പ്രൊഫഷൻ ആണ് തൊഴിൽ തൊഴിൽ ഇനിയാണ് നിന്റെ കർമ്മകാണ്ഡം ശത്രുപക്ഷത്ത് ആരെന്ന് നോക്കാതെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം നമസ്കാരം പ്രതിഫലം വാങ്ങിച്ചാലേ പ്രതിക്ക് ഫലം കിട്ടുകയുള്ളൂ അർത്ഥശാസ്ത്രം അല്ലേ ഇയ്യേ അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം അർത്ഥം വന്നാൽ മണി എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പോൾ മണിശാസ്ത്രം ഒരു കാലത്ത് ശബ്ദം ഉയർത്തരുത് അവൻ ഇല്ല സാർ ഞാൻ കൂകിയിട്ടില്ല വാദി ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ തയ്യാറാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഈ അപകീർത്തി കേസിലെ വാദി ഞാനാണ് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ വക്കീലുണ്ടോ ഇല്ല സാർ ഈ കേസിൽ പ്രതിക്കെതിരെ എനിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ തയ്യാറാണ് അതിന് നിയമതടസ്സമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ നാരായണൻകുട്ടി യു മേ പ്രൊസീഡ് താങ്ക് യു റോണ പേര് കുക്കു കൂക്കാണ് തൊഴിൽ എന്നറിയാം പേരാണ് ചോദിച്ചത് കുക്കു കൂക്കു ആണോ കുക്കു ആണോ കുക്കു കുര്യൻ കുര്യൻ അച്ഛൻ കുര്യൻ കുളപ്പുരയിൽ ഓക്കെ അമ്മ കുഞ്ഞി ത്രേസ്യ കുഴിവേലി കുര്യൻ കുഞ്ഞമ്മ കുക്കു പ്രസിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുടുംബമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സർ കുപ്രചരണമാണ് യു റോണ കുക്കു കൂട്ടത്തിൽ കൂവിയെന്നും കൂവല്ല നേതൃത്വം നൽകിയെന്നും തദ്വാര നാരായണൻ കുട്ടി അപമാനിച്ചു എന്നും ആരോപിക്കുന്ന സത്യവിരുദ്ധമാണ് കുക്കു കഴിഞ്ഞ നാല് മാസക്കാലമായി തൊണ്ടയ്ക്കുള്ള അസുഖം ബാധിച്ച് കിടപ്പിലായിരുന്നു ഇ എൻ ഡി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഈനാശു നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കി എക്സിബിറ്റ് നമ്പർ വൺ നാരായണൻ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പ്രതിഭാഗൻ സാക്ഷിയായ ഡോക്ടർ ഈനാശിനെ വിസ്തരിക്കണം യുറോണ പ്രൊസീഡ് ഡോക്ടർ ഈനാശു അത് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണോ അതെ അപ്പോ പ്രതിക്ക് കൂവാനുള്ള ശേഷിയില്ല അല്ലെ സംഭവം നടന്ന ദിവസം അവർക്ക് അതിന് കഴിയില്ലായിരുന്നു ഈ അസുഖം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി നാല് മാസം ഇപ്പോ അസുഖം മാറി അസുഖം മാറി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കൂവാൻ പറ്റുമോ ഓ കൂവാൻ അടുത്ത സാക്ഷിയായി സുപ്രസിദ്ധ ഡ്രാമ ആർട്ടിസ്റ്റ് സുന്ദരത്തെ വിസ്തരിക്കാൻ കോടതി അനുവാദം നൽകണം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ നടന്ന ഇന്റർ ലോ കോളേജ് ഡ്രാമ കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിങ്ങൾ ജഡ്ജി ആയിരുന്നു അതെ ഏറ്റവും നല്ല നാടകം ഏതായിരുന്നു നീലക്കുറുക്കൻ ഏറ്റവും നല്ല നടി കുക്കുക്കുര്യൻ കുക്കു അവതരിപ്പിച്ച നാടകത്തിന്റെ പേര് നീലക്കുറുക്കൻ ആ അവരെ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം നീലക്കുറുക്കൻ അതിൽ കൂവലുണ്ടായിരുന്നു നാടകത്തിന് കൂവലുണ്ടായിരുന്നില്ല നാടകത്തിൽ കൂവലുണ്ടായിരുന്നു നാടകാനന്തരം നിങ്ങൾ അവരെ അഭിനന്ദിച്ചു അഭിനന്ദിച്ചു എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം കുറുക്കനെ പോലെ ഉച്ചത്തിൽ കൂവി കുറ്റം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു പോളിഷ്നസ് ആയിപ്പോയി ഡെയിലി കോടതി പോയിരുന്നല്ലോ ബക്കാലത്തോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോ ആ മുഖം കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു രസം തന്നെയല്ലേ സർ ഹാൻസം യാർ ആ കുട്ടി ക്രോസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഏത് ക്രൈമ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ റിയലി ദാറ്റ്സ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ക്രോസ് എക്സാമിനേഷൻ ക്രോസ് വിസ്താർ ഒരു കല തന്നെയാ വിസ്തരിക്കുന്നവൻ ഒരു കലാകാരനും <laughs> For the health, wealth and prosperity of Matthew Neri Barambil, public prosecutor. <laughs> Long live advocate Matthew. Cheers. 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 Hello. Hello. Public prosecutor is not the same as the public prosecutor. Hey, I'm not going to go. Even now, I'm going to go to the event now. You may ask any doubts. What do you want to go to the low point? In the criminal case, in the criminal case, അപകീർത്തി കേസപ്പെടുമോ അഫ്കോഴ്സ് തീർച്ചയായും പരാതിക്കാരൻ അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചാൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിയെ വെറുതെ വിടാം നാരായണൻ കുട്ടിക്ക് ഈ നിയമം അറിയാതിരിക്കുമോ പിന്നെ അയാളൊരു കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറാവും ഐ ഹാവ് നോ ഡൗട്ട് നോക്കണേ 
ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കഴിച്ചോളൂ ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം നല്ല സൂട് ഒരു പകി തരൂ ഇവനും ഒരു പോലീസ് ആണല്ലോ കാരണം കാരണം ഓക്കെ ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് ഓക്കെ ഹലോ ചേച്ചാ ഹലോ മാത്യു നിന്റെ ഫ്രണ്ട് വക്കാലത്ത് നാരായണ കുട്ടിയെ മാത്രം കണ്ടില്ല എന്താ ക്ഷണിച്ചില്ലേ ഉവാ അവനെ ക്ഷണിച്ചണ്ട് അവനെ ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് ആന കുത്തടാ കുത്തു ചന്ദ്രനല്ല സൂര്യൻ സൂര്യൻ ഹായ് പത്രം തുറന്നേക്ക വക്കാലത്ത് നാരായണ കുട്ടിയുടെ ന്യൂസ് ടിവി ഓൺ ചെയ്ത വക്കാലത്ത് നാരായണ കുട്ടിയുടെ അഭിമുഖം ചടങ്ങുകളിൽ വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടിയുടെ പ്രസംഗം നാലാള് കൂടുന്ന സമയത്ത് വക്കാലത്ത് നാരായണൻ കുട്ടിയെ പൊകഴ്ത്തി സംസാരിക്ക എപ്പ ലോണായെന്ന് ചോദിച്ചാ മതി ഇവിടെ ഇത്തിരി മനസമാധാനം കിട്ടുന്നു വെച്ചപ്പോ നിനക്ക് വക്കാലത്തിന് കാണലടാ നീ കുടിക്കണ്ടാ നിനക്കിനി വക്കാലത്തിന് കാണലടാ ഇതെന്നെ വെറുതെ ആ അതെ മാറ്റ് കുറച്ച് നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അവനെന്താ ഇവിടെ കാര്യം അപ്പം വലിയവനായെങ്കിലും നമ്മളൊന്നും മറന്നിട്ടില്ല സ്നേഹമുള്ളവനാ എന്തിനാ വന്നത് അവനിവിടെ വരാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം വല്ലതും വേണോ ഓ അയാൾക്ക് ഒരു കുമസ്തന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഞാൻ തന്നെ വേണോ എന്നൊരു ആഗ്രഹവും പറഞ്ഞു മാറ്റി പറയുമ്പോഴേ അത് വേണ്ട അല്ല എനിക്കും ചിലരെ ചിലവൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ അങ്ങ് നടക്കുകയും ചെയ്യും ഇവനോട് എത്ര വിസ്തരിച്ച് പറയണേ നിന്റെ അച്ഛൻ മേത്തേന് വാക്ക് കൊടുത്തു അച്ഛൻ പണിയെടുക്കുന്നതിന് നിയമപരമായി വല്ല തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ നീ അതിനും കേസ് കൊടുക്കേ അല്ല പിന്നെ അച്ഛൻ പണിക്ക് പോകുന്നതിനെതിരെ മകന് കേസ് കൊടുക്കാമോ വകുപ്പ് കാണുമല്ലേ ഗിയർ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ആയാൽ 
മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാനും സംസാരിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിനും വസ്ത്രധാരണത്തിനും വേണമല്ലേ നിന്റെ ലോ കോളേജിലെ പ്രസംഗം ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ഇത് പറയാനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മാറ്റർ സീരിയസ് ആയിരിക്കും മാറ്റർ സീരിയസ് ആണ് വലിയൊന്ന് നീ തീരുമാനിക്കും കോളേജിൽ ചുരിദാറോ സാരിയോ അല്ലാതെ വേറെ ഡ്രസ്സുകൾ പാടില്ലെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നിവേദിതയുടെയും ഫ്രണ്ട്സിന്റെയും കോളേജിൽ വേഷമായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൾ അച്ചടക്ക നടപടി എടുത്തപ്പോ ഇവർ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു നിന്റെ അനിയത്തി ചോദിക്കുക ഇതിലെന്താ തെറ്റെന്ന് ഇത് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു പൗരനും ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രധാരണ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ട് കൊടുക്കണമത്രേ എന്താ കൊടുക്കട്ടെ സെൻസേഷനിലായി വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടിയുടെ സഹോദരി വസ്ത്രധാരണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കോടതി വാദിക്കുന്നത് വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടിയുടെ സ്നേഹിത കൈക്കൂലി 
Wish you a happy and prosperous first night. Hey, beware. Unlawful first night. Start camera. Action. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയൻ ഒരു മാസം കാത്തിരുന്നേ പറ്റൂ അതാ നിയമം 